ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ റബിൾ മേസൺറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിയറി ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയേണ്ട ക്ലാസ്സിൽ പോയി റബിൾ മേസൺറിയെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് റബിൾ മെയ്സൺറി റബിൾ മെയ്സൺറിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ മെയ്സൺറീസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് സ്റ്റോൺ മെയ്സൺറീസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റോൺ മെയ്സൺറീസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ റബിൾ മെയ്സൺറി ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റബിൾ മെയ്സൺറി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ആഷ്ലർ മെയ്സൺറി ആഷ്ലർ മെയ്സൺറി അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എസ് സി ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക്കിന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് റബിൾ മെയ്സൺറിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവർ പഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് റബിൾ മെയ്സൺറിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ മെയ്സൺറി ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റബിൾ മെയ്സൺറി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ആഷ്ലർ മെയ്സൺറി അപ്പോൾ നമുക്ക് റബിൾ മെയ്സൺറിയെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ റബിൾ മെയ്സൺറിയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റബിൾ മെയ്സൺറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇൻ റബിൾ മെയ്സൺറി ദ സ്റ്റോൺസ് ആർ ഇറഗുലർ ഷെയ്പ്സ് സ്റ്റോൺസ് ആർ ഇറഗുലർ ഷെയ്പ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും ഇറഗുലർ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇറഗുലർ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ റബിൾ മെയ്സൺറി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ചീപ്പർ ദാൻ ആഷ്ലർ ഇറ്റ് ഈസ് ചീപ്പർ ദാൻ ആഷ്ലർ മെയ്സൺറി ഓക്കെ അത് രണ്ടുമാണ് റബിൾ മെയ്സൺറിയെ പറ്റിയിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആഷ്ലർ മെയ്സൺറി എന്താണെന്ന് ആഷ്ലർ മെയ്സൺറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ആഷ്ലർ മെയ്സൺറി സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഓർ സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഓർ സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ആഷ്ലർ ആഷ്ലർ മെയ്സൺറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഓർ സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ കോഴ്സ് മെനോട്ട് ബി ഓഫ് സെയിം ഹൈറ്റ് ദ കോഴ്സ് മെനോട്ട് ബി ഓഫ് സെയിം ഹൈറ്റ് ദ കോഴ്സ് മെനോട്ട് ബി ഓഫ് സെയിം ഹൈറ്റ് ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി ആഷ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ആഷ്ലർ മെയ്സൺറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കോസ്റ്റ്ലി ആവാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ചെസ്സിങ് ആൻഡ് പോളിഷിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് അതിൻ്റെ ഇത് കോസ്റ്റ്ലി ആവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെസ്സിങ് ആൻഡ് പോളിഷിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ചെസ്സിങ് ആൻഡ് പോളിഷിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് അതുകൊണ്ടാണത് കോസ്റ്റ്ലി ആവാനായിട്ട് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ട് കമ്പയർഡ് ടു അതർ മെയ്സൺറി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മോർട്ടാർ യൂസ് ദീസ് വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ അതർ ബോണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ അതർ ബോണ്ട്സ് അപ്പോൾ കമ്പയർഡ് ടു അതർ മെയ്സൺറി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോട്ടാർ യൂസ്ഡ് ഇൻ വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് എ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ അതർ ബോണ്ട്സ് ഓക്കെ അത്രയും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അത് പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ടോപ്പിക്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റബിൾ മെയ്സൺറിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് റബിൾ മെയ്സൺറിയുടെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റബിൾ മെയ്സൺറി ടൈപ്സിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് ടൈപ്പാണ് ഡിസ്കസ് പഠിക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം റബിൾ മെയ്സൺറി ഫസ്റ്റ് വൺ റാൻഡം റാൻഡം റബിൾ മെയ്സൺറി റാൻഡം റബിൾ മെയ്സൺറി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രഷ്ഡ് ക്രഷ്ഡ് റബിൾ മെയ്സൺറി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം റബിൾ മെയ്സൺറി സെക്കൻഡ് വൺ ക്രഷ്ഡ് റബിൾ മെയ്സൺറി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത്
ടൈപ്സ് ഓഫ് റബിൾ മേസൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റബിൾ മേസൺട്രി അഞ്ച് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം റബിൾ മേസൺട്രി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രഷ്ഡ് റബിൾ മേസൺട്രി തേർഡ് വൺ ഡ്രൈ റബിൾ മേസൺട്രി ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ പോളിഗണൽ ഫിഫ്ത് വൺ ഫ്ലിൻഡ് റബിൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റബിൾ മേസൺട്രി ആണ് ഒരു അഞ്ച് ടൈപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം റബിൾ മേസൺട്രി റാൻഡം റബിൾ മേസൺട്രി അപ്പോൾ റാൻഡം റബിൾ മേസൺട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റാൻഡം റബിൾ മേസൺട്രി സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് ഇറഗുലർ ഷെയ്പ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇറഗുലർ ഷെയ്പ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോൺസ് ഇറഗുലർ ഷെയ്പ്സ് ആർ യൂസ് ഇറഗുലർ ഷെയ്പ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ദേ ആർ അറേഞ്ച്ഡ് സോ ആസ് ടു ഗീവ് എ ഗുഡ് അപ്പിയറൻസ് ബട്ട് ദേ ആർ അറേഞ്ച്ഡ് സോ ആസ് ടു ഗീവ് എ ഗുഡ് അപ്പിയറൻസ് അതാണ് റാൻഡം റബിൾ മൈസൺട്രി അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സ്ഡ് റാൻഡം റബിളും അൺകോഴ്സ്ഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സ്ഡ് കോഴ്സ്ഡ് റാൻഡം റബിൾ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൺകോഴ്സ്ഡ് അൺകോഴ്സ്ഡ് റാൻഡം റബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കോഴ്സ്ഡ് റാൻഡം റബിളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കോഴ്സ്ഡ് റാൻഡം റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺസ് ആർ ലെയ്ഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ലെവൽ കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റോൺസ് ലെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ലെവൽ കോഴ്സ് അതാണ് ക്രഷ്ഡ് റാൻഡം റബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഈച്ച് കോഴ്സ് ഹെഡേഴ്സ് ഓഫ് ഫുൾ കോഴ്സ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹാമർ ഡ്രസ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് സെർട്ടൻ ഇൻ്റർവെൽസ് നോൺ ആസ് ക്രോസ് സ്റ്റോൺസ് സെർട്ടൻ ഇൻ്റർവെൽസ് നോൺ ആസ് ക്രോസ് സ്റ്റോൺസ് ക്രോസ് സ്റ്റോൺസ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്രയുമാണ് നമുക്ക് കോഴ്സ്ഡിൽ പഠിക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൺകോഴ്സ്ഡ് റാൻഡം റബിൾ മേസൺട്രി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് വിത്തൗട്ട് ഡ്രസ്സിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് വിത്തൗട്ട് ഡ്രസ്സിങ് ഇനി അതിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റോൺസ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്പ്പ് സ്റ്റോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് മൈസൺ സെലക്ട്സ് ദ സ്റ്റോൺസ് അറ്റ് റാൻഡം ഫ്രം ഹീപ്പ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ദം ടു ഫോം എ സ്ട്രോങ് ബോൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് മെയ്സൺ സെലക്ട്സ് ദ സ്റ്റോൺസ് അറ്റ് റാൻഡം ഫ്രം ഹീപ്പ് ഹീപ്പ് റാൻഡം ഫ്രം ഹീപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് പ്ലേസ് ദം ടു ഫോം എ സ്ട്രോങ് ബോൺ ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകത ലാർജ് സ്റ്റോൺസ് ആർ യൂസ്ഡ് അറ്റ് കോർണേഴ്സ് അപ്പോൾ വലിയ സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും കോർണേഴ്സിലായിരിക്കും ആൻഡ് ജാംസ് ടു ഇൻക്രീസ് സ്ട്രെങ്ത് ജാംസ് ടു ഇൻക്രീസ് സ്ട്രെങ്ത് ജാംസ് ടു ഇൻക്രീസ് സ്ട്രെങ് അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അൺകോഴ്സ്ഡ് റാൻഡം വെരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അൺകോഴ്സ്ഡ് റാൻഡം വെരിയബിൾസ് അത്രയാണുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ്ഡ് റബിൾ മെയ്സൺട്രി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പായ കോഴ്സ്ഡ് റബിൾ മെയ്സൺട്രി സെക്കൻഡ് വൺ കോഴ്സ്ഡ് റബിൾ മെയ്സൺട്രി കോഴ്സ്ഡ് റബിൾ മെയ്സൺട്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡാപ്റ്റഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് കൂടാതെ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സ് പിയേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഓർഡിനറി ബ്രിഡ്ജസ് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ്ഡ് റബിൾ മെയ്സൺട്രി അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സ് peers and abutments for ordinary bridges adutha pratheda endha nu cheyya this type of masonry is made up of a facing comprising of hammered squared stones hammered squared stones hammered squared stones with a backing of rubble masonry adutha pratheda stones in each course may not be of same height adu ortu vekkana stones in each course may not be of same height but all courses should be same height but all
no motor is used in the joints adu ortu used in the joints adu ortu vekkanam adu pole thane hollow space between the stones must be tightly packed with the chips of stones appo hollow space between the stones must be tightly packed with the chips of stones tightly packed with the chips of stones chips of stones appo nammal athrayam karyangal adil ortu vekkanda undu ini adutha point nu parayunnathu this is the cheapest method of construction idannu parayunnathu cheapest method aanu but require more skill pakshe adine more skill aavashyamana ini adutha oru point nu parayunnathu dry rubble masonry is used for the construction of retaining wall pitching earthen dams canal slope etc അപ്പൊ ഡ്രൈ റബ്ബൾ മെയ്സൺട്രി എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റീറ്റൈനിങ് ബോൾ പിച്ചിങ് എർത്ത് ആൻഡ് ഡാംസ് കനാൽ സ്ലോപ്സ് എക്സെട്ര അത്രയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ മെയ്സൺട്രിയെ പറ്റിയിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിഗണൽ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിഗണൽ പോളിഗണൽ റബിൾ മെയ്സൺട്രി പോളിഗണൽ റബിൾ മെയ്സൺട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺസ് ആർ റഫ്ലി ഡ്രസ്ഡ് ആസ് ഇറഗുലർ പോളിഗൺ അപ്പോൾ സ്റ്റോൺസ് ആർ റഫ്ലി ഡ്രസ്ഡ് ആസ് ഇറഗുലർ പോളിഗൺ ഇനി ഇതെവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അബട്ട്മെൻസ് റീറ്റൈനിങ് വോൾസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അബട്ട്മെൻസ് അബട്ട്മെൻസ് for the construction of abutments abutments retaining walls etc appo athrayum karyangal nammala polygon il orthirikkanam adutha nammal discuss cheynathu flint rubble masonry adutha nu parayanja flint rubble flint rubble masonry flint rubble appo flints are flints inde prathayam nu cheyna flints are hard and irregular shaped adu pole thane nodules of silica nodules of silica പിന്നെ വിത്ത് ആൻഡ് തിക്നെസ് നോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് സിലിക്കയാണ് നോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് സിലിക്ക അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് സിലിക്ക അടുത്ത് നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വിത്ത് ആൻഡ് തിക്നെസ് വേരീസ് ഫ്രം എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബിൽഡിങ്സ് നിയർ കോസ്റ്റ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓഫ് വാൾസ് വിത്ത് റൗണ്ടഡ് ഫ്ലിംസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ ബീച്ചസ് ബിൽഡിങ്സ് നിയർ കോസ്റ്റ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓഫ് വാൾസ് വിത്ത് റൗണ്ടഡ് ഫ്ലിംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ദ ബീച്ചസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റബിൾ മേസൺറിയുടെ ടൈപ്സും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ റബിൾ മേസൺറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉപകാരമായാൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരേക്